হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ডি একাডেমিতে আজকে আমরা শিখব ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন এটি কিভাবে করবেন সেটার তো একটি কথা বলে রাখি ইউজার ইন্টারফেস অনেকে অনেক প্ল্যাটফর্মে করে থাকেন যেমন যারা ম্যাক ইউজার তারা স্কেচে করে থাকেন যারা উইন্ডোজ ইউজার তারা অনেকেই অ্যাডবি এক্সডিতে করে থাকেন ফটোশপে করে থাকেন ইলাস্টেটরে করে থাকেন সো আমি যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে অ্যাডবি ইলাস্টেটরে প্রথমেই একটা কথা বলে নিই আমি এটি তৈরি করেছি আপনাদের জন্যই এখানে কিছু জিনিস আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে উপরের সাইডে দেখছেন যে কিছু আইকন এটা আমি আইওএসের জন্য ডিজাইনটি করছি তো যদি এটি অ্যান্ড্রয়েডের হয় তাহলে অ্যান্ড্রয়েডের জন্য এই আইকনগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবেন তো এখানে দেখুন যে কিছু আছে এটি নেটওয়ার্কের জাস্ট সিগনালগুলো তারপর ওয়াইফাই দেন হচ্ছে টাইম এবং হচ্ছে ব্যাটারি কত পার্সেন্ট চার্জ এটা দেন লোগো দেন হচ্ছে একটি বাটন যেটি হচ্ছে ইন্ডিকেট করছে ট্যাপ টু স্টার্ট তার মানে অ্যাপসটি কীভাবে স্টার্ট হবে সেটার জন্য এবং নিচে দেখুন কয়েকটি বার আছে তার মানে আপনি এই স্ক্রিনে আছেন এরপরেও আরও তিনটি স্ক্রিন আছে যদি আপনি এটি সোয়াইপ করেন তাহলে পরের স্ক্রিনগুলো চলে আসবে সো এই খুটিনাটি ব্যাপারগুলো আপনাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং নজর রাখতে হবে একজন ইউএক্স ডিজাইনার বা ইউআই ডিজাইনার হিসাবে সো আপনি যদি ইউআই ডিজাইনার নাও হন তাহলেও আপনাকে ডিজাইনিংয়ের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে খুটিনাটি ব্যাপারগুলো বরাবরের মতো নজর রাখতে হবে সো এই হচ্ছে ব্যাপার তো এটিকে আমি খুব সহজে আপনাদেরকে শেখাবো যাতে করে আপনাদের কোনো প্রবলেম না হয় তো তাহলে প্রথমেই ফাইলে যাচ্ছি ফাইলে গিয়ে আমরা নিউ অপশনে যাব নিউ অপশনে গেলে আপনারা একটি নতুন উইন্ডো পাবেন যেখানে অনেকগুলো অপশন আছে আমি যে ভার্সনটি ইউজ করছি সেটি হচ্ছে অ্যাডো ইলাস্টেটর টু আপনারা সেভেন্টিনে সেম ইন্টারফেস পাবেন ভিটি ক্লাউড ভার্সনেই এই ইন্টারফেসটি চলে এসেছে তো তার আগের ভার্সন যেমন সি এস ভার্সনগুলোতে তার ইন্টারফেসটা একটু ভিন্ন তো এখানে যেটি পাচ্ছি আমরা সেখানে হচ্ছে যে দেখেন অনেকগুলো ফর্ম্যাট আছে যেমন ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও প্রিন্ট ওয়েব অ্যান্ড মোবাইল তো এই মোবাইল অপশনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে মোবাইলের বিভিন্ন অপশন চলে আসবে যেমন আইফোন সিক্স অথবা সিক্স এসের জন্য যদি আমি ডিজাইন করি তাহলে এই আমার এই মেজারমেন্টই হবে আর যদি আইফোন সিক্স প্লাসের জন্য করি মেজারমেন্ট ভিন্ন আইপডের জন্য আইপ্যাড প্রোর জন্য এটা আইপ্যাড রেটি না এয়ার যেটা সেটার জন্য হচ্ছে এই ধরনের মেজারমেন্ট অথবা অ্যান্ড্রয়েডের জন্য এই ধরনের মেজারমেন্ট যদিও এই জিনিসগুলো এখানে দেয়া আছে তারপরও আপনি যদি অন্যান্য আরও যেমন আইফোন টেন জিটি বা আইফোন এক্স জিটি সেটি এখানে দেয়া নেই সো সেটার আপনার মেজারমেন্টটা নিজে থেকে দিতে হবে এবং এই ডিজাইনটিও আমি নেক্সট এপিসোডে দেখাবো কীভাবে আইফোন টেনের ইউআই ডিজাইন করতে হয় কারণ ওটিতে নচ আছে আইফোন টেন এবং দেখবেন যে নচ আছে নচ থাকার ফলে ডিজাইনিংয়ে কি চেঞ্জটি এসেছে এবং কিভাবে আপনাকে স্ক্রিন মেজারমেন্টটি করতে হবে এই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করব নেক্সট এপিসোডে সো আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বেল লাইকনটি প্রেস করুন নতুন নতুন ভিডিওগুলো যখনই আমরা পাবলিশ করব সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন সো চলুন শুরু করি আমরা আইফোন সিক্স এবং সিক্স এসের জন্য আজ আজকে ডিজাইনটি করছি যেহেতু এটি প্রথম ডিজাইন সে কারণে আমি চাচ্ছিলাম যে সহজ কিছু দিয়ে শুরু করতে যাতে করে আপনাদের কাছে কঠিন মনে না হয় তো আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করছি ক্রিয়েটে ক্লিক করার পরে নতুন একটি আর্ট বোর্ড আসবে যেটি হচ্ছে আইফোন সিক্স অথবা সিক্স এস এর মেজারমেন্ট অনুযায়ী সো আমি এই জিনিসগুলোকে কপি করে পাশের উইন্ডোতে নিয়ে যাচ্ছি যাতে করে আমরা দেখে জিনিসগুলোকে সেমভাবে করতে পারি যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয় ওকে এখন দেখুন প্রথমে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে আমি এই স্ক্রিনের বা আর্ট বোর্ডের মাপ অনুযায়ী একটি রেক্টেঙ্গেল নিয়ে নিব কারণ আমার স্ক্রিনের সাইজটি কিন্তু এই আর্ট বোর্ডের সাইজের সমানই হবে সো আমি এখানে একটি রেক্টেঙ্গেল নিয়ে নিলাম স্ট্রোক অফ করে দিচ্ছি আর কালার দিচ্ছি অ্যাশ কালার যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো এখানে যে কাজটি করেছি এটা হচ্ছে আমাদের হোম স্ক্রিন দেন হচ্ছে সাইন আপ স্ক্রিন এবং লগ ইন স্ক্রিন সো এই স্ক্রিনগুলো আমরা একে একে তৈরি করব তো এই স্ক্রিনটি কিভাবে তৈরি করেছি প্রথমে হচ্ছে আমাদের উপরের যে আইকনগুলো এগুলো আমি এখানে একটি ভেক্টর ফাইল রেখে দিয়েছি বাট আপনি চান এটিকে আমি মেনুয়ালি তৈরি করব বা আপনি মেনুয়ালি তৈরি করতে চান যদি তাহলে এটি খুবই ইজি জাস্ট যদি আমি ইলিপসে যাই ইলিপসে গিয়ে জাস্ট আমি কয়েকটা সার্কেল আঁকলাম যে সার্কেলের কালারটি হচ্ছে হোয়াইট কালার এবং এই সার্কেলটিকে যদি আমি কপি করি কন্ট্রোল জাস্ট যদি আমি কন্ট্রোল সি এবং এফ করি এবং এটিকে যদি আমি 
একটু মুভ করে এখানে নিয়ে আসি তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে এবং পরেরগুলো যেভাবে করব এবং একই মুভমেন্ট একই ডিস্টেন্স বজায় রেখে কি যেভাবে করবেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল ডি এখন লাস্টের যেটি আমি করেছি সেটা শুধুমাত্র স্ট্রোক রাখা আছে তো সেট এ সেটিকে সিলেক্ট করে জাস্ট এটিকে ঘুরিয়ে দিন স্ট্রোক হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্কের অপশন চলে গেল দেন আমাদের হচ্ছে এই যে ওয়াইফাই চিহ্নটা এটা আছে তো ওয়াইফাই চিহ্ন আমি সাজেস্ট করব যে এত কষ্ট করে তৈরি না করে আপনারা হচ্ছে ফ্ল্যাট অ্যাট আইকন নামে একটি জাস্ট আপনার ওয়েবসাইট আছে যেখানে আপনি ফ্রিতে আইকন ফ্ল্যাট আইকনে গেলে যদি আপনি ওয়াইফাই লিখেন তাহলে এই আইকনগুলো পেয়ে যাবেন আমি এটার লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব তারপরে আসছে হচ্ছে আমার কয়টা বাজে সেটা এখানে একটি জরুরি বিষয় বলে রাখি এখানে একটি ফন্ড ইউজ করা হয় আইফোনে যেটা হচ্ছে হেলভেটিকা এবং এটি পেইড একটি ফন্ড বাট এটার একটি ফ্রি ভার্সান আছে যেটার ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব তো এই হচ্ছে টাইম গেল দেন হচ্ছে আপনার পার্সেন্টেজ অথবা ব্যাটারির পার্সেন্টেজ এটি একা বা তৈরি করা খুবই সহজ দেখিয়ে দিচ্ছি আমি জাস্ট একটি রেকট্যাঙ্গেল আঁকবো ব্যাটারির সাইজ করে দেন রেকট্যাঙ্গেলের পরে এই সামনে যে অংশটি আছে এই অংশটি আঁকবো আরেকটি ছোট রেকট্যাঙ্গেল ওকে দেন এর ভিতরে যে ব্যাটারির যে অংশটি সেটি আমি এটিকে স্ট্রোক করে দেব স্ট্রোক করার পরে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে এখানে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নামে আছে জাস্ট ক্লিক করব একে জাস্ট একটু কার্ভ করে দেব তাহলে আমার ব্যাটারির মতো হয়ে গেল এখন ভিতরের অংশটি খুবই সহজ একটি রেকট্যাঙ্গেল নিলাম নর্মাল রেকট্যাঙ্গেল নিয়ে জাস্ট একটু এঁকে দিলাম এবং এটি স্ট্রোক যেহেতু করা আছে এটিকে আপনার ফিল কালার করে দিতে হবে এবং এটির যে মেজারমেন্টটি আছে এটি জাস্ট নর্মালভাবে যদি আপনি এভাবে করে দেন আপনি এটি চালি ছোট করতে পারেন বড় করতে পারেন আমার ব্যাটারি হয়ে গেল এই আইকনগুলো খুবই সহজভাবে আপনি তৈরি করতে পারেন বা আপনি যদি চান তাহলে ফ্ল্যাট আইকন থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো আমাদের উপরের অংশের কাজ মোটামুটি শেষ আমি এই যে এই জিনিসটাকে একই লাইনে অ্যারেঞ্জ করে কন্ট্রোল সি মানে কপি করে নিলাম কপি করার পরে আমি জাস্ট এটিকে এনে এখানে ফেলবো কন্ট্রোল ভি তো আমি জাস্ট এটিকে এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে যে কাজটি করব সেই কাজটি হচ্ছে যে এটির সাইজগুলো এবং মেজারমেন্টগুলো একটু ঠিকঠাক করে নেব বিশেষ করে হচ্ছে যে পজিশান পজিশনটি যদি আপনার ঠিক না থাকে তাহলে দেখতে খারাপ লাগবে সো আমি পজিশনটি ঠিক করে নিলাম এবং কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে নিলাম যাতে করে এটি একই পজিশনে সব জায়গায় আমি বসাতে পারি যাতে করে আমার মানে সরে না যায় জায়গা থেকে বা বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় তো এটিকে জাস্ট মিডিল অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছি তারপরে যে কাজটি করব দেখেন যে আমি এই লোগোটি তৈরি করেছি লোগোটি তৈরি করব কিভাবে লোগোটি একদমই সহজ না তো আসুন লোগোটি তৈরি করে ফেলি জাস্ট একটি সার্কেলে নিব ইলিপস টুলে গিয়ে শিপ প্রেস করে একটি সার্কেল আঁকবো এবং এই সার্কেলটিকে জাস্ট অল্টার প্রেস করে রাইটে জাস্ট নিয়ে যাব ওকে ফাইন তিনটিকে সিলেক্ট করলাম দেখ দেখেন এখানে এই শেপটি চলে এসেছে তো এটির জন্য আর একটু আপনাকে হচ্ছে মেনটেন করতে হবে যাতে করে আপনার জিনিসটি প্রপারলি হয় অ্যালাইন করে নিন এখানে জাস্ট সিলেকশান অ্যালাইন উইথ এ সিলেকশান লাইক দ্যাট ওকে আর এটির সাথে যদি আপনি এটি বসাতে চান তাহলে আপনাকে এদেরকে গ্রুপ করে নিতে হবে এবং এটি যখন বসাবেন একদম মাঝ বরাবর যখন বসাবেন অ্যালাইনমেন্ট টুলে গিয়ে এটি মাঝ বরাবর করবে অ্যালাইনমেন্ট টুলটি যদি এখানে না পান তাহলে উইন্ডো থেকে অ্যালাইনমেন্ট অপশনে এটি পেয়ে যাবেন সো এটিকে এটিকে এখন মাঝ বরাবর বসাবো সো যে কাজটি করব আমি হচ্ছে গ্রিডটি অন করে দেব কন্ট্রোল ইনভার্টেড কমা আমার যখন গ্রিড ওপেন হয়ে যাবে তারপর এটিকে আমি যদি স্ট্রোক করে দিই তাহলে এটি দেখতে আমার সুবিধা হবে এখানে যদি সিলেক্ট করি দেখবেন এখানে একটি ডট এবং এখানে একটি ডট তার মানে এই দুটো ডট হচ্ছে এই দুটো সার্কেলের সেন্টার তো আমি যদি এটিকে নিয়ে আসি তাহলে জাস্ট শিপ প্রেস করে করে যদি নিয়ে আসি তাহলে কি হয় আমি এই দুটো ডটকে পাচ্ছি হচ্ছে এই লাইনে সো এই লাইনটা আমাকে ইন্ডিকেট করতে হবে সো এই লাইনটা আমার টাচ করবে হচ্ছে আমার এই সার্কেলের এই অংশটু ওকে যদি হচ্ছে আমি তিনোটাই সিলেক্ট করি তাহলে একটু নিচে চলে এসেছে একটু উপরে যাই দেন এখন পুরোপুরি চলে এসেছে দেখ দেখুন সো এই হচ্ছে পুরো ব্যাপারটি ঘটে গেল জাস্ট ওভারলেপ করেছে তার মানে হচ্ছে একইভাবে তারা খুব সুন্দরভাবে সিঙ্কোনাইজ অবস্থায় আছে দেন যে কাজটি করব আমরা হচ্ছে পাথ ফাইন্ডার টুলে যাব যদি এই টুলটি এখানে না পান তাহলে উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার এবং তারপরে হচ্ছে জাস্ট ডিভাইড 
डिवाइड कर देर आनग्रुप कर नहींब रट बाटन प्रेस कर अंशगुलो डिलीट कर देव हमें ये अंशटी की पे जा पे जा जस्ट इटा के स्ट्रोक कर देव ए स्ट्रोक थिकनेस बाड़िए फाइवर मत कर देव दें हमारे हो जाए ये क्षति करते हैं एट स्ट्रोक अवस्था आट हमें जाता के शेप करते हमें कि करते अबजेक्टे गए एक्सपांड एवं ओके कर दीते हैं ओके करारे जी आर पाथ फाइनर का जाटी शेप जो बनाते चान जस्ट ये इूनीटे क्लिक करते हैं एक मात्र शेप सो हम लोगो बनानों का मोटामुटी शेष एन जी क्षेत्र करबी ग्रीड की अफ कर दीची एटी माज बराबर बसा बसान पर क्षति करते हैं कलर चूजिंग कलर टूजिंग पर आसने एक एफ लिखे जेको एक फंड नीन जस्ट शेफ टाइप फंड नीते हैं एफ लिखले ही हमारे तो ये जो बोल्ड भार्शन थे सपोज चाची जे ये बोल कर दीते तो बोल कर दिल दें नर्माली एक लोगो बना जाते हमारे जिनटी क्जे दे सो ये माँ बराबर बसान आगे ये रईट बटन प्रेस कर क्रिएट आउटलैन कर बसाते सुविधा है सो हमार मोटामुटी क्ज शेष एन आसन फरेस्ट अर्गान ओके फरेस्ट अर्गान ये नाम भाव लिखब जस्ट टेक्सट तुले जाब एक क्लिक कर लड़म इपसम जो टेक्सटी आस फरेस्ट हमें लिखे हे ये तो अर्गान लेखाटी हमें लाइट कर दिए जस्ट एखे जो फंड यूज करटार नाम हम रोबोटो फंड सो हमें रोबोटो फंडर पुरोटू की हो बोल कर रखल एर्गान जी अंशटू को से लाइट कर दिल तो अरेज जस्ट फरेस्ट अर्गान हमारे लेखाटी हो गल ये एक छोटो कर नहीं आईकनटी एवं हे जस्ट लोगोटी हमें छोटो कर ग्रुप कर फिलल ग्रुप कर एक छोटो कर नीचे दिखे नहीं आसब एन जी क्षति करब कलर देर पाला कलर देर आगे हमें एक जस्ट बैकग्राउंड एक पिक्चर इन्सार्ट करब तर आगे जो क्षेत्र करब हमें एखानकार क्जट शेष करटन तैरी करी बाटन तैरि करार्जन आपना के अवश्य जो है राउंड रेक्टेंगेले जस्ट एक बाटन तैरी फिलल कलर दीची हे ह्विट कलर एवं अपोजिटी डाउन कर इटे नहीं आसब हे थार्टी फाइवर मत अपने एवं तरपे इखने जी लेखाटी लिखब से रोबोटो फंटे एवं फंड सज हमें कर दीची हम टोटी थ्री मत तो ये थे टैप टू स्टार्ट ओके ये जो चान अपनी बड़ो छोटो कर फिलते पर सो प्रब्लेम नहीं कि जस्ट मिडिल अलाइनमेंट करार्जन की सबजेक्ट हिसाब से बैकग्राउंड शेपटी धरती और मिडिल बराबर बसा दें हे हमार मोटामोटी क्ज शेष ए छवि इन्सार्ट करब अलाइनमेंट ठीक करब क्ज हो जाए सो ये बैकग्राउंड जी शेपटी आज है ये अल्टार प्रेस कर सैडे नहीं आसि जाते इटार मध्य छवि इन्सार्ट कर इटी के ओखने दीते सो तर जाब फाइले फाइले गए प्लेस अपशने प्लेस अपशने देखिए जेको छवि अपनी प्लेस करते आगे ख्याल रखते हैं जो छवि जे छवि सिलेक्ट करो एखे को टिक मार्क ना दे थे ओके दें प्लेस क्लिक कर ले आपनी जी एखे प्लेस करें अंकर पॉइंटे दें एक प्लेस हो जाए छविटे अनेक बड़ो हो गए ये हमें छोटो कर छोटो कर नारे एखे जे क्षति करते हैं क्लीपिंग मास्क करार्जन अवश्य छविटी हमार शेपर पेचन सैडे पेचने लेयारे पर लेयारे थकते हैं यटार जो जी क्षति करब छविटी के पेचने लेयारे पाठिए दीची कंट्रोल शिप थार्ड ब्राकेट ओपेंग दिए दें जे क्षति करब दूटी के सिलेक्ट कर अलाइनमेंट एक मिडिल बराबर कर जाते हमारे सुविधा है और आपनी चाहले ये अपोजिटी कमिए देखते पोजिशन कथाय सो हमें ये पोजिशन ठीक कर आर अपोजिटीटा के बाड़िए निल ठीक कर फिलते पर जे क्षति करब दूटी सिलेक्ट कर रईट बेटन प्रेस कर क्लीपिंग मास्क हमारे क्लीपिंग मास्क हो गल शेप एखे कपि करा दरकार जाते ब्लू कलर की दीते सो एटार जो कि करबी जस्ट आकटा कपि कर नहीं आसलम अल्टार प्रेस कर तपर एखान कलर स्वाच थ जस्ट ब्लू कलर की दिए दिल दूटी की सिलेक्ट करी एटी के क्य पॉइंट हिसाब से क्य सबजेक्ट हिसाब से सिलेक्ट कर अलाइनमेंट जस्ट ठीक कर दिल एन ओटी की देखा जा कारण ओटी हमारे पर लेयारे पेचने लेयारे चले गए छवि लेयारे हमें पेचने पाठब ओके एन एटर अपोजिटी कमिए देव कमिए यार फिलब थार्टी फाइव 
ओके दैट्स गेट एवं एन य कलरगुल चेन्ज कर इटर कलर कर देव हे अरेज कलर और एफर कलर की हो जाए ह्विट कलर और इटर कलर हो जाज ओके तरह एखे जो कलर की ये अपनर ह्विट कलर हो जा ओके ए ग्रुप कर फिलब कंट्रोल जी एवं ये कि सबजेक्ट धरे हमें जी माज बराबर नहीं आसि ओके मोटामोटी हमारे कमप्लीट हुट कर क्षति हो गो सो एखे फरेस्ट और अर्गान अर्गान कथाटी लिखे ह्विट कलर एवं पुरो लेखाटी छो हमारल कैपे कैरेक्टर जब गए जस्ट अल कैपे प्रेस करब एवं देखो अलाइनमेंट एक हेरफेर होने की एक छोटो फिलसी एवं दूटी के अलाइनमेंट माज बराबर रेखे दिल ग्रुप कर फिलल जस्ट बैकग्राउंड के किस सबजेक्ट धरे हमें ये माज बराबर बसिए दीची एवं आपनी चाहले इटी के छोटो बड़ो करते पर ओके दूटी के सिलेक्ट कर लम ग्रुप कर लिटी माज बराबर बसा तपर ये एक नीचे आनते चाहे नीचे आनते पर नीचे सैडे छो और हमार लगुटी और ऊपर छो सो प्लेसमेंट अनुजाई बसिए दिल एन स्क्रिने जी आई तीन बाटन ये खूब ही सहज जस्ट तीन सार्केल जस्ट इलिप लाइक दैट तर जीटी करबें इटी के अल्टार प्रेस कर हाँ अल्टार प्रेस कर एक सर दी तर कंट्रोल सी एफ डि सी एफ डी कंट्रोल प्रेस कर बेपार्टी देखने एक खेल कर अपोसिटी कम और ये सार्केल अपोसिटी हे ओके मैं हंड्रेड पार्सेंट और बाकीगुलर एक कम कारण हे आनी यूजार के बोझा जो आपनी एन स्क्रिने आ फार्ष्ट स्क्रिने आ सो यटार कारण ये अपनर अपोसिटी हंड्रेड पार्सेंट और बाकीगुलर जिरो पार्सेंट जदि आपनर सेकेंड स्क्रिने थकें तो सेकेंड जी सार्केल से हे अपिटी हंड्रेड पार्सेंट थकत तो हमें आप एखे एके फेले जी चाहिए चाची ये तीनटार अपोसिटी हे डाउन कर दीते दैट मीस अराउंड फर्टी टू ओके इटी सिलेक्ट कर देव तक फर्टी वन पार्सेंट ओके एखे दूटो आो इटी हो जा फर्टी वन ओके ये चार्टी के जस्ट ग्रुप कर फिलल ग्रुप कर माज बराबर एखे बसाल कंट्रोल प्रेस कर शिफ्ट प्रेस कर दोटो की सिलेक्ट कर पॉइंटार हिसाब से सबजेक्ट हिसाब से बैकग्राउंड के निल मिडिल बराबर बसिए दिल फ्रंट पेज रेडी ओके हमें ये सर एगलो के सर फिलल जाते अपना सुविधा है देखते ओके हमारे फ्रंट पेज शेष तरह जो क्षति करते यूजार नेम एवं ये खूब ही सोजा एखा के दोटी कपि कर फिलते हैं स्क्रीनटर एक दूटा कपि करार फिर फले क्षति करबी खूब सहजे एगल के इडिट कर फिलते पर दोटो जिन जस्ट डिलीट कर दीची एवं यो थार और ये अंशटुकूम बद दिए दीची ओके एन जो क्षति करब छवि चट कर चेन्ज कर फिलब से कारण से जिनटा के सर नहीं आसलम पुरो जिन सर एक नीचे दिखे नहीं आसलम ओके तपर जे क्षति करब रईट बटन प्रेस कर आनग्रुप करब एखे देखें और एक ब्लू बाटन आटे सर दीब एखे डबल क्लिक करब डबल क्लिक करार फले छवि जो छविटी से पे जा डिलेट बाटन प्रेस कर लम फाइले गए प्लेस अपशने जब एन आक छवि जो इन्सार्ट करते जा सपोज ये प्लेस क्लिक कर प्लेस कर दिल जे क्षति करब ये एक छोटो कर देव एवं माँ बराबर दिए देव हमार इन्सार्ट हो ग एटार जेहतु यटार ऊपर छो तो ये कि सबजेक्ट धरे एट अलाइनमेंट ठीक कर दिल दूटी की सिलेक्ट कर एगेन ग्रुप कर दिल बैकग्राउंड के कि सबजेक्ट धरे जस्ट अलाइनमेंट मिडिल बराबर कर दिल स्क्रे बैकग्राउंड छवि चेन्ज कर शेष एन सेम पद्धति ये कर फिलब और ये क्षटी करार्जन हे बस समय ना एक जस्ट फास्ट फरवर्ड कर निल ओके एन जो क्षति करब जेखने यूजार नेम पासवर्ड एगल लिखा लागे सो एक क्ज कर फिली एखे जस्ट एक 
লাইন টুলে গিয়ে একটা লাইন আঁকলাম যেটার স্ট্রোক হচ্ছে আমি শুধু রাখবো পয়েন্ট ফাইভ এবং এটি আর কি কপি করে ফেলবো দুটি ওকে দুটি কপি করার ফেলার পরে জাস্ট স্টুলে গিয়ে হচ্ছে ইউজার দেন আল্টার করে আমি এটাকে নিয়ে আসব ইমেল তারপরে যদি আমি নিচে নিয়ে আসি এটাকে পাসওয়ার্ড এখন এই তিনটাকে জাস্ট একই অ্যালাইনমেন্টে করার জন্য সিলেক্ট করলাম কি সাবজেক্ট হিসেবে অ্যালাইনমেন্টে গিয়ে ঠিক করে দিলাম এবং আর একটু নিচে আসবে ওকে দেখুন এখানে একটা জিনিস আপনি এটাকে সিলেক্ট করার পরে এখানে একটি লাইন আছে তো এই লাইনটিকে আমি আমার এই দাগের সাথে মিলিয়ে দেবো তাহলে আপনার অ্যালাইনমেন্টের অসুবিধা হবে না আমি সেম কাজটি করে দিচ্ছি ওকে তাহলে দেখবেন যে আপনার লাইন থেকে লেখাটি কত উপরে আছে এটার অ্যালাইনমেন্টটা আপনার ইজিলি পেয়ে যাবেন তো এই তিনটার কালার আমি হোয়াইট করে দিচ্ছি এবং অপোসিটি কমিয়ে রাখবো ওকে তার মানে ইউজার যখন এখানে ট্যাপ করবে বা প্রেস করবে তখন এখানে সেই ইউজার নেম লিখবে যখন মেইলে ট্যাপ করবে সে মেইলের যেই মেইল অ্যাড্রেস সেটি লিখবে পাসওয়ার্ডে পাসওয়ার্ড লিখবে দেন এখানে যেটি রেখেছিলাম সেখানে হচ্ছে দুটো অপশন ছিল এক একটা ছিল হচ্ছে সাইন আপ তাহলে সাইন আপ রাখছি তো সাইন আপ কাদের জন্য যারা হচ্ছে নিউ রেজিস্টার্ড করবে তারা আর যদি মনে করেন যে না আপনি অলরেডি আপনার একটা আইডি আছে তাহলে আই হ্যাভ ফরেস্ট অর্গান আইডি ওকে তো এই লেখাগুলো সব হচ্ছে আমি স্মল করব অল ক্যাপস রাখবো না তো জাস্ট সিলেক্ট করে দিলাম ক্যারেক্টার গিয়ে আই হ্যাভ ওকে ফরেস্ট অর্গান এই লেখাটিকে আমি আমার লোগো যেভাবে লিখেছি সেভাবে রেখে দেবো তাহলে আমি এটাকে এই অংশটুকে শুধু জাস্ট ক্যারেক্টারে গিয়ে ফুল করব অল ক্যাপস করবো এবং ফরেস্ট লেখাটি ছিল আমার বোল্ড সাবমিট কি বোল্ড করে দেবো এবং পুরো লেখাটি আমার ছিল হচ্ছে হোয়াইট করা বাট ফরেস্ট লেখাটি ছিল হচ্ছে আমার অরেঞ্জ করা সো সেম কাজটি আমি করে দিলাম যাতে করে হচ্ছে আমার প্রবলেম না হয় এ আমি এটিকে আর একটু ছোটো করে দিয়ে এটার মাছ বরাবর বসিয়ে দেবো ওকে আমার হচ্ছে কাজ মোটামুটি শেষ এখন যে কাজটি করব এই তিনটা জিনিস আমার জাস্ট কপি করার দরকার নেই কারণ পরের পেজটি হচ্ছে আমার লগ ইন পেজ সাইন আপ সাইন ইন একই জিনিস সাইন ইন এবং সাইন আপ দুটি টোটালি ডিফারেন্ট সাইন ইন মানে আপনার একটি আইডিয়া আছে আপনি ওখানে হচ্ছে আপনি লগ ইন করছেন আইডিয়ার পাসওয়ার্ড দিয়ে আর সাইন আপ মানে হচ্ছে আপনি নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করছেন সাইন আপ এবং সাইন ইন সো এটি একটু খেয়াল রাখতে হবে তো আমি এরপরের পেজটি বানাচ্ছি হচ্ছে সাইন ইনের এর আগে একটি বানিয়েছি সাইন আপ সো আমি হচ্ছে যেটি যাব সেটি হচ্ছে মেইল এবং পাসওয়ার্ড এই দুটি কপি করে নিয়ে যাব জাস্ট গ্রুপ করে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল ভি করলাম ভি করার পরে এটিকে নিয়ে যাব হচ্ছে এই মাছ বরাবর ওকে এবং এটি ওকে উপরে উঠে দিলাম এই হচ্ছে আমার কাজ এখানে অপোসিটি একটু কম মনে হচ্ছে সো এটির অপোসিটি একটু বাড়িয়ে দিব যাতে করে আমার ফরেস্টটা অতটা দেখা না যায় না হলে আমার লেখাটি মিলিয়ে যাবে সো এই হচ্ছে ব্যাপার তো আমি এই দুটোকে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে দিচ্ছি জাস্ট এটিকে কি পয়েন্ট ধরবো ধরে ঠিক করে দেবো ওকে এই হচ্ছে আমার কাজ কিন্তু এটি যে করেছি এটা হচ্ছে আমার সাইন ইন ব্যাপার সো আজকে টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্তই বাট সো ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না আর কি ধরনের ভিডিও চাচ্ছেন আপনারা আপনাদের যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন কোয়েরি এগুলো আমার ভিডিও কমেন্টে দিতে ভুলবেন না কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং জাস্ট সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন আর নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত আমি এস এম আরি বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে সবাই ভালো থাকবেন